know that in this calling unto which the Lord has called us. और हम सब जानते हैं कि उस बुलाहट में जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है we uh, do come across many many conflicts and battles हम बहुत से संघर्षों में और युद्धों के का सामना करते हैं we are uh, we we have come across many battles in our lives और बहुत से युद्धों का सामना अपने जीवन में हमने किया है Many times we have recognized these conflicts between us and those who are not walking this way. और बहुत सी बार उसकी सलाहों को हमने पहचाना है हमारे बीच में और उनके जो इस मार्ग में नहीं चलते हैं. We have experienced this. इसका अनुभव हमने किया है. This conflict between us and those who do not walk this way, uh, those who do not know the Lord. Uh, and those who are not familiar with this way of the lord in their lives aur ye sangharsh unke sath aur hamare beech mein wo jo ke prabhu ko nahi jante aur jo uske vachno ko nahi jante us par chalte nahi hai and we know that aata hai uh this difference is so visible in the outward aur hum jante hain ki ye antar jo hai bahari roop se बहुत ही दृश्य है एंड वी रेडिली एक्सेप्ट दिस इन अवर लाइफ और हम इसको अपने जीवनों में स्वीकार करते हैं वी एक्सेप्ट दैट यस दे डोंट लाइक दिस वे और हम इसको स्वीकार करते हैं कि वो इस मार्ग को पसंद नहीं करते दे डोंट एक्सेप्ट दिस वर्ड और दिस प्रिंसिपल और दिस डॉक्टर और वो इस वचन को या इस नियम को या शिक्षा को वो पसंद नहीं करते यस दिस पीपल दे वर्शिप अ डिफरेंट गॉड एंड दे फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट इज अराइजिंग और ये लोग जो है वो एक विभिन्न परमेश्वर की आराधना करते हैं इसी कारण से ये संघर्ष जो so, आता है वी आर क्विट टू रिकग्नाइज द डिफरेंस और हम तत्काल ही इस अंतर को पहचान लेते हैं एंड इट इज सो मच आउटवर्ड और ये बाहरी है इतना देख एंड वी आर एबल टू रेकन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अस एंड दिस दिस पीपल अराउंड और हम हमारे बीच में और इन लोगों के बीच में ये संघर्ष है विवाद है इसको हम देखते हैं एंड इट्स वेरी ट्रू दैट वी आर एबल टू वेरी इजली एक्सेप्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट this difference uh without any difficulty aur hum isko ye baat sach hai ki hum is sangharsh ko ekdam se hum dekh lete hain bina kisi katnai ke but when this very conflict gets inside of us parantu ye hi sangharsh jo hai ye jab hamare beech mein aa jata hai andar aa jata hai the conflict arises from within our, our, our lives तो फिर ये संघर्ष जो है हमारे जीवन के अंदर से ये निकलने लगता है। कॉन्फ्लिक्ट राइसेस इन एन इनवर्ड वे और ये फिर एक अंदरूनी रूप से खड़ा होता है बिटवीन दैट विच इज ऑफ गॉड और उसके बीच में जो कि परमेश्वर का है एंड दैट विच इज नॉट ऑफ गॉड और उसके बीच में जो परमेश्वर का नहीं है टू फुट इन अदर वर्ड और दूसरे शब्दों में इसको वेन दिस कॉन्फ्लिक्ट राइस इज फ्रॉम विद इन और जब ये अंदर से ये संघर्ष खड़ा होता वेन दिस कॉन्फ्लिक्ट राइस इज इन एन इनवर्ड वे और जब अंदरूनी रूप से ये उमड़ने लगता है वेन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज विद इन अस और जब ये हमारे भीतर होता है and between that which is of god aur uske jo ke parmeshwar ka hai and that which is of the self aur wo jo ke khud hi ka hai it is far more difficult to deal with to isko nikalna bahut hi kathin ho jata hai it is very difficult to even reckon the conflict aur usko pehchanna bhi bahut hi mushkil ho jata hai it is far more difficult to deal with aur usko nikalna bhi aur adhik kathin hai you know coming back again to this thought aur is vichar ki aur phir se aate hue when this conflict is outside aur jab ye sangharsh bahar hai with those who do not know the lord unke saath jo prabhu ko aur hum nahi jante aur hamare beech mein between us and those who do not walk this way 
हमारे बीच में और उनके जो इस मार्ग में नहीं चलते बिटवीन आस एंड डो नॉट रिलिश और डू नॉट एग्री विद दिस डॉक्सिन और ट्रूथ ऑफ गॉड वर्ड हमारे बीच में और उनके बीच में जो के परमेश्वर के सच्चाई को नहीं लेना चाहते वी क्विकली रिकोगनाइज द कॉन्फ्लिक्ट और हम तत्काल ही इस संघर्ष को पहचान लेते हैं यू नो बट वेन दिस कॉन्फ्लिक्ट अराइज फ्रॉम विद इन परंतु जब ये संघर्ष हमारे भीतर से खड़ा होता है दैट विच इज बिटवीन गॉड एंड दैट विच इज नॉट ऑफ गॉड और उसके बीच में जो परमेश्वर का है और उसके बीच में जो परमेश्वर का नहीं है और दैट विच इज ऑफ गॉड एंड दैट विच इज ऑफ द सेल्फ और या जो परमेश्वर का है या वो जो खुद ही का है इट इज फार मोर डिफिकल्ट टू डील विद तो उसके साथ उसको निकालना उसके साथ कार्य करना बहुत कठिन है एंड दिस इज ए ग्रेट रियालिटी और वास्तविकता है जिसको आपने देखना है सो वॉट आई माइट फाइंड से डू अस हियर और मेरा कहने का अर्थ यहां पर क्या है सो द रियल कॉन्फ्लिक्ट दैट वी सी टूडे और जो वास्तविक संघर्ष है जो आज हम देखते हैं द बैटल दैट कॉन्फ्लिक्ट इज इन मैन हिमसेल्फ और वो युद्ध वो संघर्ष जो है वो मनुष्य के भीतर है यू नो अदर दैर इज इट्स ईसी टू रेकन एंड ईसी टू परसीव एंड अंडरस्टैंड और दूसरे संघर्ष जो है युद्ध है उनको आसानी से देखा जा सकता है और उसको समझा जा सकता है बट द पॉइंट इज दिस परंतु यहां पर बिंदु यह है दैट रेल वो वातावरण ऑफ दिस बैटल इज इन मैन हिमसेल्फ इस संघर्ष या युद्ध का वो उसके वातावरण उस मनुष्य के भीतर है दैट इज वेयर द बैटल रियली रेजेस मोस्ट फियर्सली और वहीं पर वो युद्ध जो है बहुत तीव्र हो जाता है एंड वेन दिस बैटल राइज विथ इन अस और जब ये युद्ध हमारे भीतर से उठता है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एस टू रेकन एंड एक्सेप्ट इट और उसको पहचानना और उसको स्वीकार करना हमारे लिए बहुत कठिन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि अधिकतर वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट हम उसे समझते नहीं है वी डू नॉट रियली अंडरस्टैंड दिस कॉन्फ्लिक्ट और इस संघर्ष को हम वास्तव में समझते नहीं We find this, और हम उसको देखते हैं and we do not reckon that this is between that which is of God and that which is not of God. और इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि ये उसके बीच में है ये संघर्ष जो परमेश्वर का जो परमेश्वर का नहीं है इन दो चीजों के बीच है But if you would be a sincere and earnest in the lord parantu ya yadi aap prabhu mein sacche honge and you are serious with this this life in christ aur aap bade gambhir hain is jeevan ke vishay mein jo masi ka hai then you will reckon one thing to tab aap ek cheez ko dekh payenge this conflict has been precipitated by the presence of christ himself in us और ये संघर्ष जो है स्वयं मसीह के से हमारे भीतर उठा है दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन प्रेसिपिटेटेड बाय द लाइफ ऑफ हिम और लाइफ ऑफ द लॉर्ड इन अस और ये संघर्ष जो उठा है वो उस जीवन से उठा है जो प्रभु का जीवन है और जो हमारे भीतर है इट इज द आउट वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीजस और वो व्यवस्था जो मसीह यीशु उस जीवन की है मसीह यीशु में इट इज इन एंड थ्रू दिस लॉ ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज प्रसिपिटेटेड और ये जीवन जो यीशु मसीह में है इसी के द्वारा ये संघर्ष जो है ये उमड़ता है यस yes. so may we realize this in our lives so apne jeevano mein hum is baat ko jaan le
In one way it is comforting to know that this conflict is precipitated by the presence of this life in us. और एक तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि संघर्ष जो है ये इस जीवन के द्वारा उठा है जो हमारे भीतर है यस बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज परंतु अधिकतर होता क्या है व्हेन दिस कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स एक्यूट इन आवर लाइफ्स और जब ये संघर्ष हमारे जीवन में और अधिक हो जाता है द टेंटर द इवल वन कम्स इन विद His own interpretation of things. और वो दुष्ट तब आता है इसके बीच में और अपनी चीजों के अनुवाद के साथ आता है He would have us to believe और वो चाहेगा कि हम विश्वास करें that everything is wrong with us. कि हर एक चीज हमारे साथ गलत है That is his interpretation. और ये उसका अनुवाद है His interpretation that is that everything is wrong with us. और उसका अनुवाद ये है कि हमारे साथ हर एक चीज जो है वो गलत है। that there is nothing of God at all in our lives. और हमारे जीवनों में परमेश्वर का कुछ भी नहीं है And how he comes in very cleverly. और किस चतुर्थाई से वो इस, इसके बीच में आ जाता है you know, God in you. और ये कहते हुए कि तुम्हारे भीतर परमेश्वर का कुछ भी नहीं है nothing of God. कोई चीज परमेश्वर की तुम्हारे भीतर नहीं you है know, और हम में से कईयों से हमने कई बार सुना दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वन हु इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन आस और ये अनुवाद उसका है जो के मसीह का जीवन जो हमारे भीतर है उसका विरोध है वेर एज द फैक्ट इज दिस और जहाँ के वास्तविकता ये है दैट वी आर इन दिस कॉन्फ्लिक्ट के हम इस संघर्ष में हैं बिकॉज दर इज दैट विच इज ऑफ गॉड नाउ इन आस क्योंकि हमारे भीतर कुछ ऐसी चीज है जो परमेश्वर की है एंड बिकॉज ऑफ दैट विच इज ऑफ गॉड इन इज इन आस और इसलिए कि परमेश्वर की कुछ वस्तुएं हमारे भीतर बिकॉज दैट विच इज ऑफ द लॉर्ड लाइफ इज इन आस और इसलिए कि प्रभु का वो जीवन हमारे भीतर है द कॉन्फ्लिक्ट हैज रिस्ट और ये संघर्ष या युद्ध जो है वो खड़ा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट हैज रिसन विद इन वो संघर्ष हमारे भीतर उठा है वी आवर सेल्स बिकम द बैटल फील्ड और हम अपने आप में ही युद्ध का मैदान में गलेशन चैप्टर फाइव गलतियों की पुस्तक और पांचवा अध्याय एंड वर्ष सेवनटीन और सत्रवा वचन फॉर द फ्लैश लस्ट against the spirit and the spirit against the flesh and these are contrary the one to the other so that ye cannot do the things that ye would galatians 5:17 kyunki sharir atma ke virudh इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध और ये एक दूसरे के विरुद्ध है ताकि तुम जो चाहते हो वो ना करो यस सो पॉल ब्रिंग्स इट आउट वेरी क्लियरली तो पॉलूस इसको बहुत ही स्पष्टता से बतलाता है फॉर द डिजायर ऑफ द फ्लैश आर अपोज टू द होली स्पिरिट एंड द डिजायर ऑफ द स्पिरिट are opposed to the flesh godless human nature for these are antagonistic to each other and continually withstanding and in conflict with each other so that you are so that you are uh, not free but are prevented from doing what you desire to do so the scripture is very clear that our own very life becomes the battlefield aur vachan badi spashtata se batlata hai ki hamara swayam ka jeevan jo hai wo hi yuddh ka maidan ban jata hai yes our very life becomes the battlefield aur hamara swayam ka jeevan yuddh ka maidan ban jata hai Now what are these two who are at war within us? Aur ye do cheeze kya hain jo ke hamare bhitar is yuddh mein samilit hain? And we know it's very elementary aur hum jante hain ki ye to shuruaati cheeze hain. 
that we we often say that it is the flesh and the spirit aur jisko aksar hum kehte hain ki ye sharir aur atma hai well that is very true aur ye baat bilkul sachi hai and yet i think we need to see it more clearly in these days aur fir bhi in dinon mein hame isko bahut hi spashtata se dekhna hai that is god in our lives aur yahi parmeshwar ki ichcha hai hamare jeevano mein that is the way that we can really come into uh to to this call and the the fulfillment of this call in our lives aur isi reeti se hum इस बुलाहट में और उसको पूरा करेंगे अपने जीवनों के अंदर इस बुलाहट को सो सेइंग इट दैट इट इज बिटवीन द फ्लैश एंड द स्पिरिट इट इज एन इनएडिक्वेट आंसर इन दैट वे और यदि हम ये कहें कि ये युद्ध जो है वो शरीर और आत्मा के बीच में है तो उतना कहना काफी नहीं होगा यू नो इट विल नॉट रियली गेट अस टू द हार्ट ऑफ दिस मैटर तो इस विषय के जो बिंदु है केंद्र बिंदु है उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। गॉड वॉन्ट्स एस टू गेट इन द कोर ऑफ दिस मैटर परंतु परमेश्वर चाहता है कि इस विषय के बिल्कुल बीच में केंद्र में हम पहुंच जाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी आर टू मेक इट टू द एंड एज अ पीपल इन दीज डेज और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यदि हम एक लोगों के नाते इस अंत तक पहुंचना चाहते हैं इन ओ बिकॉज God's people have failed in this matter aur isliye ki parmeshwar ke log is vishay mein vifal ho chuke hain for want of discernment in this matter kyunki is vishay mein unko kafi parakh nahi hai many of god's people are rendered helpless aur bahut se parmeshwar ke log hain jo hain wo nisahayak ho chuke hain they are rendered impotent in in their spiritual life aur apne aatmik jeevan ke andar wo shamta unke andar baaki nahi rahi they are in bewilderment today aur wo ek asmanjas mein pade hue hain the reason is that they could not discern this matter as they ought to kyunki karan yahi hai ki jis prakar se is vishay ko unhone parakhna chahiye tha wo ise parakh nahi sake we need to reckon this saints that our very life is a battle field aur is baat ko hame jaan lena hai kya hamara jeevan jo hai wo swayam mein ek yuddh ka maidan hai now coming down to this word again aur is vachan ki aur phir aate hue you know it says at the the flesh lusts lusts uh, against the spirit aur jaise ke vachan kehta hai ke sharir jo hai wo atma ka virodh karta hai spirit against the flesh aur atma sharir ka virodh karti hai now what exactly is this aur vastav mein ye asal mein hai kya what we read here as flesh aur jisko hum yahan par sharir ke roop mein padhte hain is talking about the soul wo hamare pranon ko batlata hai yes many times when we talk about this aur bahut si baar jab hum iski charcha karte hain many time people talk about the soul and refer it to the the old adam aur bahut si baar log jo hai pranon ki baat karte hain aur iska sambandh purane adam se jod dete hain but we need to get it little more clearly this morning parantu aaj subah hame aur bhi adhik spashtata se isko dekhna hai For example we the spirit is warring against the soul in other words aur dusre shabdon mein atma jo hai wo pranon ke virudh lad raha hai and if we don't get it rightly aur yadi isko sahi dhang se hum nahi lete we would not be able to move on uh, and achieve what god wants us to achieve in our spiritual life तो हम इस योग्य नहीं होंगे कि हम आगे बढ़े और उन चीजों को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में हमें देना चाहता है यस सो लेट्स गेट इट वेरी क्लियरली दिस मॉर्निंग तो आज सुबह इसको हम बड़ी स्पष्टता से देख ले वेन इट से स्पिरिट अगेंस्ट द सोल इट्स नॉट दैट द स्पिरिट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सोल और जब हम कहते हैं कि आत्मा प्राणों का विरोध करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा प्राण को खत्म कर दे वीक्स वी हर्ड मैसेज अगेन ऑन सोल और कुछ सप्ताह पहले हमने प्राणों के ऊपर एक संदेश सुना डू यू रिमेम्बर दैट क्या आपको स्मरण है उसका यस नो फॉर गॉड ब्रदर
Do you remember we had a message on soul? क्या आपको स्मरण है कि हमें एक संदेश मिला था प्राणों के ऊपर या ब्रदर वेन द वीक इज ओवर वी फो गॉट और राइट लेट्स रिमाइंड अवर सेल्स अपने आप को हम स्मरण कराए वी हर्ड दैट द सोल इन इट सेल्फ इज नॉट अ रॉन्ग थिंग और हमने सुना कि प्राण अपने आप में एक गलत चीज नहीं है वेन गॉड क्रिएटेड मैन गॉड क्रिएटेड मैन विद अ सोल और जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसको इन प्राणों के साथ रचना की द सोल इट सेल्फ इज नॉट ए रॉन्ग थिंग और प्राण जो है वो अपने आप में गलत चीज नहीं इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव द सोल और प्राणों को रखना गलती नहीं है बट वॉट इज नेसेसरी इज परंतु आवश्यक क्या चीज है दिस सोल हैज टू बी वन फाइनली और वो प्राण जो है वो एक होना चाहिए अंत में वन डब्ल्यू ओ एन यानी कि उसको जीतना है यस सो इफ द स्पिरिट इज वर्किंग अगेंस्ट द सोल और यदि आत्मा जो है वो प्राणों के विरुद्ध कार्य करता है इट इज मेन इट इज टू इट इज टू फाइल डिस्ट्रॉय द सोल और उसका अर्थ ये नहीं है कि प्राणों को बर्बाद कर देने की बात समथिंग वी मस्ट गेट टू रियली अंडरस्टैंड और ये कुछ ऐसी चीज है जिसको हमने फिर से समझना है द स्पिरिट वॉरिंग अगेंस्ट द सोल और आत्मा जो है वो प्राणों के विरुद्ध लड़ रहा है। इट इज नॉट टू डिस्ट्रॉय दैट सोल और इसलिए नहीं कि उस प्राणों का नाश बट टू विन दैट सोल परंतु उसको जीत ले एंड वॉट इज दैट वी विल सी लेटर ऑन और वो क्या चीज है उसको हम बात लेट जस्ट अंडरस्टैंड दैट फॉर टूडे परंतु इतना आज के लिए हम समझ ले दैट सोल हैज टू बी वन और के प्राण जो है उनको सो वी रीड इन लू